गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तर काल आपण थ्री पॉईंट वन मधला पहिला क्वेश्चन बघितला होता आता आपण बरोबर दुसरा क्वेश्चन आणि तिसरा क्वेश्चन घेतला आहे कालचा जो क्वेश्चन होता त्या क्वेश्चनमध्ये ए पी गिवन सिक्वेन्स ए पी आहे का नाही असं विचारलं होतं आणि आपण त्याच्यातला डिफरन्स आखा दाखवला डिफरन्स म्हणजे फरक त्याच्या म्हणजे प्रत्येक टर्ममधला इफ द डिफरन्स बिटवीन द इव ईच टर्म इज इक्वल देन गिवन सिक्वेन्स इन दॅन ए पी म्हणजे प्रत्येक संख्येमधला फरक जर सारखा आला तर ती ए पी आहे आपण असं काल शिकलो होतो आज दुसरा क्वेश्चन आहे तिसरा क्वेश्चन आहे त्या की आपण तिसरा क्वेश्चन घेऊ पहिल्यांदा कारण तो हा तिसरा क्वेश्चन कालचा पहिला क्वेश्चन सेम आहे जवळपास काल आपण डिफरन्स काढला होता आज पण डिफरन्स काढायचा आहे म्हणून हा तिसरा क्वेश्चन पहिल्यांदा घेऊ आणि मग आपण हा दुसरा क्वेश्चन घेऊ आता तिसरा क्वेश्चन काय आहे फाईन्ड फर्स्ट टर्म अँड कॉमन डिफरन्स फॉर इच ऑफ द ए पी खाली अंगडी सिरीज सिरीजसाठी पहिले पद प्लस साधारण पद काढा असा क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये चार गणित आहे एक दोन तीन चार यापैकी एक दोन मी गणित घेतो एक दोन तुम्ही गिन करा तर आपण पहिले गिन दोघा आपण या ठिकाणी आणि विद्यार्थी मित्रांनो नीट बघा हे गणित कालच्या प्रमाणेच आहे काल जो आपण डिफरन्स काढला होता सेम डिफरन्स काढायचा आहे फक्त काल ए पी आहे की नाही विचारलं होतं आज ऑलरेडी ए पी आहे ए पी म्हणजे आम्ही सडी आहे त्याच्यामुळे आपल्याला ए पी आहे की असल्याच नाही काल आपण जे शेवटचे दोन लिहिले होत्या कॉमन डिफरन्स इज कॉन्स्टंट देर फॉर गिवन स्पेस इज अँड ए पी असे जे दोन वेळी लिहिल्या होत्या असे दोन वेळी त्यांची गरज नाही मराठीमध्ये साधारण फरक स्थिर आहे व दिलेली क्रेमिक अंगणीसाठी आहे अशा आपण जे दोन वेळी शेवटच्या लिहिल्या होत्या त्या इथे लिहायची गरज नाही कारण हे ऑलरेडी ए पी आहे हे अंगणी सडी ऑलरेडी आहे त्याच्यावर फक्त डिफरन्स काढायचा आपल्याला या ठिकाणी तर आपण काढू पाहिजे दादा मी लक्ष द्या फाय वन मायनस थ्री मायनस सेवन डॉट 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 ही ए पी आहे आपल्याला डी ह्याचा आपल्याला डिफरन्स फक्त काढायचा आहे कालच्या प्रमाणे म्हणजे फर्स्ट टर्म म्हणजे टी वन पहिले पद टी वन टी वन म्हणजे फाय सेकंड टर्म टी टू इज इक्वल टू वन थर्ड टर्म टी थ्री इज इक्वल टू मायनस थ्री फोर्थ टर्म टी फोर इज इक्वल टू मायनस सेवन हे आपण घेतलं आता आपल्याला काय करायचं आहे हे सेकंड मधून फर्स्ट मायनस करायचं आहे थर्ड मधून सेकंड मायनस करायचं आहे आणि फोर्थ मधून थर्ड मायनस करायचं आहे बघा ते दादा टी टू मायनस टी वन म्हणजे वन मायनस फाय एक मधून पाच वजा होत नाहीत म्हणून पाच मधून एक वजा करा आणि मोठ्या संख्येची चिन्ह द्या म्हणजे या ठिकाणी मायनस फोर इंडिया ठिकाणी हा झाला सॅडोगाचा डिफरन्स आता बघू आपण टी थ्री मायनस टी टू टी थ्री म्हणजे मायनस थ्री ब्रॅकेट आठवीनं करा मायनस आता किती आला पाहिजे तर वन यायला पाहिजे यायला पाहिजे या ठिकाणी एक मायनस साईन होत दोघांची सबट्रॅक्शन झाली या ठिकाणी दोन मायनस साईन आहेत दोघांचे ऍडिशन घेईल म्हणजे फोर येईल आणि इथं मायनस साईन येईल म्हणजे इथं मायनस फोर आलो या ठिकाणी आता किंवा आपण टी फोर मायनस टी थ्री टी फोर म्हणजे मायनस सेवन मायनस सेवन आठवीन ब्रॅकेट मायनस पुन्हा ह्या आठवणीनं ब्रॅकेट न विसरता ज्या मायनस नंबर आहेत निगेटिव्ह नंबर आहेत त्यांना आपण ब्रॅकेट आठवीने केला आहे विसरू नका आता या ठिकाणी मायनस साईन दोन असल्यामुळे मायनस पाहिजे प्लस होईल मग मायनस साईन पहिलं राहिलं आहे तसं म्हणजे मायनस सेवन आहे तसं राहिलं आणि या दोघांचं प्लस थ्री झालं या ठिकाणी आणि या ठिकाणी एक मायनस असल्यामुळं दोघांची सबट्रॅक्शन झाली फोर आणि मायनस फोर या ठिकाणी आलं अशा प्रकारे तिघाचा डिफरन्स सारखा आलेला आहे एक विशेष या ए पी असल्यामुळं सगळ्यांचा डिफरन्स सारखा यायलाच पाहिजे कारण हे डिफरन्स सारखा आहे म्हणून या ए पी म्हणजे आर्थमॅटिक प्रोग्रेशन आहे या सगळ्यांचा फरक सारखा आहे म्हणून या अंगणी सडी आहे म्हणजे फरक सारखा यायलाच पाहिजे होता कालच्या गणितामध्ये फरक सारखा असेल किंवा नसेल जर असेल तर अंगणी सडी आहे नसेल तर अंगणी सडी नाही पण आज मात्र कंपल्सरी फरक सारखा यायला पाहिजे म्हणून या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो डी डी म्हणजे आपण काय म्हणणार आपण कॉमन डिफरन्स कॉमन डिफरन्स डी आर डबल एफ ई आर एन सी कॉमन डिफरन्स याला आपण असं म्हणू शकतो साधारण फरक साधारण फरक असा आपण लिहिणार ह्याला आपण डी असं ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार आणि या ठिकाणी मायनस फोर हे आपण असं या ठिकाणी लिहिणार आणि हे आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल संपलेलं आहे या प्रमाणे आपण डिफरन्स काढायचा आहे सेकंड वर आपण एकदम बघा या ठिकाणी सेकंड झिरो पॉईंट सिक्स झिरो पॉईंट नाईन वन पॉईंट टू वन पॉईंट फाय डॉट 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 
सेम आता आपल्याला करायचे या प्रमाणात बघा t1 is equal to 0.6 t2 is equal to 0.9 t3 is equal to 1.2 t4 is equal to 1.5 कालचा प्रमाणात ह्याच्यातून हे माइनस करायचं आहे ह्याच्यातून हे माइनस करायचं आहे आणि t4 मधून t3 माइनस करायचं आहे म्हणजे बघा या ठिकाणी t2 t1 t2 म्हणजे 0.9 -0.6 बघा 0.9 0.6 माइनस करायचा आहे सबट्रॅक्शन तुम्हाला माहित असले पाहिजे तर हे करून दाखवतो 0.9 मधून 0.6 माइनस केला तर इथे आला पाहिजे 0.3 आला पाहिजे म्हणजे आता डिफरन्स आला 0.3 पहिला फरक दुसरा बघा आता t3 t2 t3 म्हणजे 1.2 1.5 इथे पण डिफरन्स बघा करून दाखवतो 1.5 1.2 दोघात सबट्रॅक्शन 0.3 इथे पण सेम आलेला आहे 0.3 गडबड न करता नीट लक्ष द्यायचं घाबरायचं नाही नीट लक्ष द्यायचं सोपे आहे गणित 1.5 1.2 दोघात जो जाते बघा इथे पण याला पाहिजे 0.3 हे लगविला झालेलं नसल्यामुळे थोडं आवड वाटतं पण ऍक्च्युअली खूप सोपे गणित आहे सारे सारे गणित आहे की फक्त इंट्रोडक्शन चालू झाल्याचं अजून याच्यावर जे पेंडिंग जे एक्झाम्पल आहे ते पुढे आहे फक्त तुमची घडण्याची ओळख चालू आहे फक्त तेव्हा प्रत्येक गोष्ट समजून घ्या पुढे हे सगळं लागणार आहे आपल्याला नंतर घरी सॉल्व करतात आता या ठिकाणी आपण काय लिहायला पाहिजे या ठिकाणी आता कॉमन डिफरन्स ही ओळख लिहायला पाहिजे कॉमन डिफरन्स डी आय डबल एफ ई आर ई एन सी कॉमन डिफरन्स ह्याला आपण असं मार्टीत म्हणू शकतो आपण साधारण फरक साधारण फरक बरोबर डी बरोबर झिरो पॉइंट थ्री आणि ह्या ठिकाणी आपण हे दुसरं गणित समजलेलं आहे तर लक्षात घ्या गणित सोपे आहे मी तसे अंडरलाईन करून डिव्हायडेशन करायचं बोलणं तर फर्स्ट एक्झाम्पल सेकंड एक्झाम्पल काहीच नाही कालच्या प्रमाणाचं आहे घाबरायचं नाही सावकाश करायचं आणि त्याचं पहिले मी घेतलंय दुसरं मी घेतलंय तिसरं तुम्ही करा सोपं आहे चौथं मी करून दाखवतो पाच दोन मिनिटांनी मोडतो आणि करून दाखवतो हा मित्रांनो बघा आता आपण पहिलं घेतलं दुसरं घेतलं तिसरं तुम्ही करणार आहात चौथं करून दाखवतोय चौथं मी बघा या ठिकाणी वन अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फाय अपॉन फोर सेवन अपॉन फोर आणि आत्ता म्हणल्याप्रमाणे आपण धरतणार आहोत टी वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर टी टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर T3 थ्री इज इक्वल टू फाय अपॉन फोर टी फोर इज इक्वल टू सेवन अपॉन फोर आता आपण जे सबट्रॅक्शन बघणार आहोत सबट्रॅक्शन म्हणजे माझा बाकी बघणार आहोत आणि सेकंड मधून फर्स्ट थर्ड मधून सेकंड आणि फोर्थ मधून थर्ड माइनस करणार आहोत आणि तो आपला डिफरन्स असेल साधारण फरक असेल बघा मी त्या ठिकाणी टी टू मायनस टी वन म्हणजे थ्री अपॉन फोर मायनस वन अपॉन फोर दोघाचा डिनॉमिनेटर इक्वल आहे दोघाचा छेद समान आहे दोघापैकी एक छेद येईल या ठिकाणी वर फक्त न्यूमरेटर चे सबट्रॅक्शन होईल म्हणजे अंशाची फक्त माझा बाकी होईल या ठिकाणी याला पाहिजे टू अपॉन फोर आणि ह्याला डिवाइड करा दोन्ही नंबरला टू डिवाइड करता येईल म्हणजे वन अपॉन टू हा आपला डिफरन्स आला आता बघू आपण टी थ्री मायनस टी टू टी थ्री म्हणजे फाय अपॉन फोर मायनस थ्री अपॉन फोर हिची सबट्रॅक्शन बघा दोघापैकी एक डिनॉमिटर आपण घेतला फोर आणि वर फाय मायनस थ्री यायला पाहिजे या ठिकाणी टू अपॉन फोर चायला पाहिजे आणि या ठिकाणी वन अपॉन टू चायला पाहिजे या ठिकाणी दोघा डिवाइड केलं आता लास्ट टी फोर मायनस टी थ्री टी फोर म्हणजे सेवन अपॉन फोर मायनस फाय अपॉन फोर नीट चेक कर लक्ष करा असेल आता हे दोघापैकी एक डिनोमीटर फोर घेतला व सेवन मायनस फाय यायला पाहिजे या ठिकाणी टू अपॉन फोर येईल म्हणजे सबट्रॅक्शन वन अपॉन टू येईल अशा प्रकारे तिघाचा पण डिफरन्स सापडलेला आहे म्हणून कॉमन डिफरन्स त्याला आपण डी म्हणणार ब्रॅकेट मध्ये किती आले वन अपॉन टू आणि हे आपले या क्वेश्चनचा आन्सर क्वेश्चन बघा फाइंड द फर्स्ट टर्म अँड कॉमन डिफरन्स फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग ह्यात आपले एक गोष्ट सांगायची राहिली ह्यात फर्स्ट टर्म सांगायचं आले होतं आपलं म्हणून या ठिकाणी आपण लिहू शकतो फर्स्ट टर्म म्हणजे ए ह्या गणितातलं फर्स्ट टर्म म्हणजे ए आपण मगाचे दोन गणिती झाले त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म सांगायचे सर्व आता सांगतोय 
प्रत्येक इंतामध्ये पहिलं पद फर्स्ट म्हणजे हे असतं इथं आपण ज्यावेळेस घेत आपण मगाची दोन दिन बघितले त्या ठिकाणी लिहायचं राहिलं तुम्ही लिहा आता पुढे आता आपण डिफरन्स फक्त काढला पण ए राहिले आपलं म्हणून तुम्ही ऍट लास्ट सगळ्या शेवटी ए म्हणजे फर्स्ट टर्म ए म्हणजे पहिले पद तर आपण ए म्हणतो जसं टी वन ला ए म्हणतो टी वन म्हणजे फर्स्ट टर्म टी वन म्हणजे फर्स्ट टर्म तसं ए म्हणजे फर्स्ट टर्म ए म्हणजे टी वन टी वन म्हणजे ए आणि फर्स्ट टर्म किती आला आपल्या इथं वन अपॉन फोर आणि हा डिफरन्स जो आहे डिफरन्स डिफरन्स आला आहे आपला वन अपॉन टू अशा प्रकारे हे फर्स्ट टर्म आणि डिफरन्स हे आपण लिहिलं या ठिकाणी मग आता दोन मिनिटांमध्ये ए लिहायचं राहिले तुम्ही आठवणी लिहा मी चुकून विसरलो येते तर ए म्हणजे फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म म्हणजे टी वन वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर इथे लिहायचा आणि डिफरन्स म्हणजे वन अपॉन टू इथे लिहायचा आहे आणि अशा प्रकारे हा क्वेश्चन आपण इथे संपलेला आहे तिसरा क्वेश्चन बरं काय म्हणतात ते अंगिंग सेटसाठी पहिले पद आणि साधारण फरक काढा पहिले पद म्हणजे हे आणि साधारण फरक म्हणजे डी हे दोन्ही आपण काढलेले पुन्हा एकदा सांगतोय की मगाच्या दोन मिनिटांमध्ये ए लिहायचं फक्त विसरलंय ए सांगितलंय तुम्ही आठवणीनं ए लिहा ठीक आहे आता आपण हा सेकंड क्वेश्चन तर मुलांना आता आपण हा क्वेश्चन बघितलेला आहे आता आपण हा दुसरा क्वेश्चन बघणार आहोत त्याच्या उद्देश सूचना सांगा तुम्हाला की हे जे व्हिडिओ आपण करतो शूट करतो या व्हिडिओमध्ये जर आपण वीस मिनिटापेक्षा जास्त मोठा व्हिडिओ जर केला तर तुम्हाला ते डाटा जो आहे तो डाटा तुमचा मिळवायचा आम्ही काही करू काय बरोबर नाही पण तुम्हाला डाटा पॅक मोठा लागत आहे त्याच्यामुळे ते तुमचा डाटा जास्त व्हावा जास्त तुम्हाला डाटा म्हणजे जाऊ नये म्हणून थोडे वीस वीस पंचवीस पंचवीस मिनिटाचे व्हिडिओ करावे म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ नये तुमच्या मोबाईलला जर काही प्रॉब्लेम येऊ नये कारण तुमचा डाटा सेव्ह करा हवा म्हणून चालू आहे आपले समजून घ्या पुढे लहानांना व्हिडिओ करायचे मुद्दा मोठे मोठे व्हिडिओ करत नाही आणि ह्या जर तीन एक्झाम्पल आपल्या झाली की तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं हे सहा पैकी सहा पैकी दोन किंवा तीन मी सॉल्व्ह करतो बाकी तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि हे जे आहे हे जसे की मी फोटो काढतो आहे आणि तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सेंड करतो आहे तुम्ही हे आता लिहायची गरज नाही तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे फोटो माझे येतील त्यात बघून तुम्ही नंतर केव्हा येऊ शकता फक्त सध्या लक्ष देऊन ऐका कारण पुढं तुम्हाला नंतर हे लिहिण्यासाठी मी फोटो पाठवणार आहे सेंड करणार आहे त्यावेळेस तुम्ही ते फोटो झोन करून बघून घेऊ शकता सध्या फक्त लक्ष देऊन ऐका आता आपण तिसरा क्वेश्चन झाला दुसरा क्वेश्चन बघतो आहे बघा दुसरा क्वेश्चन काय आता राईट अँड ए पी म्हणजे ए पी हा मी सांगितलं आहे बोज फर्स्ट टर्म इज ए म्हणजे पहिले पद तुम्हाला ए दिलेला आहे आणि कॉमन डिफरन्स डी इन इच ऑफ द फॉलिंग म्हणजे प्रत्येक तुम्हाला ए दिलेला आहे आणि बी दिलेला आहे ए म्हणजे मराठी मला सांगतात हायवे पैकी ज्यांचे पहिले पद वर्स ए व साधारण फरक डी आहे अशी अंग्रेजी सेडी लिहा म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी पहिले पद ए दिलेलं आहे साधारण फरक डी दिलेला आहे दोन बी तुम्हाला दिलेला आहे आणि तुम्हाला अंगडी सिडी लिहायची आहे अंगडी सिडी म्हणजे असं लिहायचं आता ह्याच्या उलटच म्हणून आपण ह्याला इथं तुम्हाला अंगडी सिडी दिली आहे त्याच्यावर तुम्ही ए आणि डी काढलं आणि इथं काय आहे ए आणि डी दिलं आहे अशी तुम्हाला इथं अंगडी सिडी तयार करायची आहे म्हणजे ह्या क्वेश्चनच्या एक्झॅक्ट उलट या ठिकाणी आहे म्हणजे ए पी दिलेला आहे ए आणि डी आपण काढणार इथं ए आणि डी दिलेला आहे इथं आपल्याला ए पी तयार करायची ए पी तयार करायची म्हणजे मिनिमम चार संख्या पैकी तयार करायच्या बघा आपण चालू करतो या एक्झाम्पल बघा त्या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी ए इज इक्वल टू टेन डी इज इक्वल टू फाय बघा आता हे ऍक्च्युली आपल्याला आवड वाटतं एक साधारण जर आपण विचार केला तर आपण तोंडी पण सांगू शकतो तोंडी म्हणजे कसं बघा एक जनरल मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारा सांगा की पहिली संख्या दहा आहे आणि प्रत्येक संख्येमध्ये फरक पाच आहे अशा तुम्ही चार संख्या सांगा नीट आहे का पहिली संख्या दहा आहे आणि पुढच्या प्रत्येक संख्येमध्ये पाचचा फरक आहे अशा चार संख्या सांगा तर कुणी पण मला सांगेल पहिली संख्या दहा दुसरी पंधरा तिसरी वीस चौथी पंचवीस दहा पंधरा वीस आणि पंचवीस आपण अशा चार संख्या पटकन सांगतो तोंडी सांगतो तेच आपल्याला करायचं आहे बघा मी सगळ्यांना त्याप्रमाणे करायचं आहे आता आपण काय करू ह्याचं फर्स्ट टर्म म्हणजे टी वन टी वन म्हणजेच ए ए म्हणजे किती आलं टेन फर्स्ट टर्म आपल्याला दिलेला आहे आता सेकंड टर्म काय करायचं आहे सेकंड टर्म गाताना फर्स्ट टर्म मध्ये म्हणजे टी वन मध्ये हे डिफरन्स म्हणजे डी मिळवायचं आहे टी वन प्लस डी म्हणजे दहा मध्ये पाच मिळवायचं किती आलं पंधरा हे झालं आपलं सेकंड टर्म हे झालं आपलं फर्स्ट टर्म हे झालं पहिलं पद हे झालं दुसरं पद आता तिसरं पद थोडं आपण टी थ्री थर्ड टर्म म्हणजे दुसऱ्या पदामध्ये 
डी मिलवायचा म्हणजे पंधरा मध्ये हे पाच म्हणजे फरक मिळवायचा किती यायला पाहिजे वीस यायला पाहिजे आणि चौथं पद काढताना तिसऱ्या पदामध्ये टी थ्री मध्ये डी मिळवायचा म्हणजे वीस मध्ये पाच मिळवायचे किती यायला पाहिजे पंचवीस काय केलं बघा पहिले पद म्हणजे फर्स्ट टर्म म्हणजे पहिली संख्या आपण लिहायची दुसरी काढताना पहिल्या संख्येत पाच मिळवायचे म्हणजे टी वन मध्ये डी मिळवायचा दुसरी संख्या भेटते तिसरी काढताना दुसऱ्यामध्ये फरक मिळवा चौथी काढताना तिसऱ्यामध्ये फरक मिळवा बघा पुन्हा रिपीट पहिली संख्या हीच घ्यायची दुसरी काढताना पहिल्या संख्येमध्ये पाच मिळवा म्हणजे फरक मिळवा तिसरी काढताना दुसऱ्या संख्येमध्ये पाच मिळवा म्हणजे फरक मिळवा चौथी काढताना तिसऱ्या संख्येमध्ये पाच मिळवा म्हणजे फरक मिळवा चौथी संख्या भेटते आणि म्हणून आपण या ठिकाणी एपी म्हणजे अंगणी सडी कोणती अंगणी सडी तयार झाली आपल्याला या ठिकाणी तर पहिली संख्या दहा दुसरी संख्या पंधरा तिसरी संख्या वीस चौथी संख्या सॉरी दहा पंधरा वीस आणि चौथी संख्या पंचवीस ओके आणि पुढे डॉट 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 द्यायचं अशा प्रकारे तुम्ही ए पी तयार केली म्हणजे एक्झॅक्ट जे म्हणतं म्हणजे ए पी दिलं होतं ए आणि बी काढलं इथं ए आणि डी दिलं होतं ए पी तयार केलं अशा प्रकारे आपण पहिले मी केलेलं आहे दुसरे खूप आपण या ठिकाणी बाबा दिलो ए इज इक्वल टू मायनस थ्री डी इज इक्वल टू झिरो हे तर एकदम सोपं मी येत आहे का बघ का आपल्याला जी म्हणजे झिरो मिळवायचा आहे बघा आता मी या ठिकाणी टी वन म्हणजे ए ए म्हणजे मायनस थ्री पहिली संख्या पण तयार केली दुसरी तयार करताना टी टू तयार करताना पहिल्यामध्ये डिफरन्स मिळवा म्हणजे टी वन मध्ये डी मिळवा म्हणजेच मायनस थ्री मध्ये डी म्हणजे झिरो मिळवा आणि झिरो मिळवलं म्हणजे नथिंग काहीच नाहीये म्हणजे आपण इथे ऍज इट इस संख्या पाहिजे मायनस थ्री सेकंड नंबर आली मायनस थ्री फर्स्ट नंबर आली मायनस थ्री झाली टी थ्री तयार करताना टी टू मध्ये म्हणजे दुसऱ्या संख्येमध्ये डी मिळवा म्हणजे ह्या दुसऱ्या संख्येमध्ये ह्या संख्येमध्ये मायनस थ्री मध्ये झिरो मिळवा किती आलं मायनस थ्री झालं या ठिकाणी सुद्धा आणि टी फोर तयार करताना टी थ्री मध्ये डी मिळवा म्हणजे मायनस थ्री मध्ये झिरो मिळवा किती आला पाहिजे मायनस थ्री झाला पाहिजे म्हणजे किती इझी आहे म्हणजे बघा झिरो असल्यामुळे सगळ्या संख्या काय चाललेल्या आहे मी तर आपण असं लिहू शकतो सगळ्यात शेवटी काय लिहू शकतो गिवन ए पी अंक गणिती सेडी बरोबर मायनस थ्री मायनस थ्री मायनस थ्री मायनस थ्री डॉट 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 अशा प्रकारे आपण दोन वेळ बघितलेले आहेत तर बाळांनो न घाबरता शांत आहे का हे अवघड नाही आहे थोडं 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 आपण शिकवतोय प्रयत्न आपल्याला करावा लागणार मला सुद्धा प्रयत्न करावा लागणार आणि तुम्हाला सुद्धा प्रयत्न करावा लागणार पर्याय कसा आपल्याला सध्या शिल्लक नाही आहे असंच आपल्याकडे काही दिवस शिकवावं लागणार आहे आणि ज्या वेळेस आपल्या रेगुलर बॅचेस चालू होतील त्यावेळेस आपण सगळं डिटेल पहिल्यापासून सगळं घेणार आहोत सध्या तुम्ही घरी काहीच न बसण्यापेक्षा काहीतरी करावं म्हणून हे सगळं चालू आहे थोडं ॲडजस्ट करून घ्या आणि जे डाऊट्स जे आहेत ते आपण क्लिअर करू नंतर काही काळजी करू नका डाऊट संपल्या संपल्या आपण सगळे डाऊट्स क्लिअर करणार आहोत ज्यामुळे काही घाबरायची गरज नाही ठीक आहे आता आपण ते थांबू या ठिकाणी हे सगळे रद्द झालेलं आहे तिसरं घ्यात आहे चौथं आहे पाचवं आहे सहावं आहे हे तुम्ही घरी करायचा प्रयत्न करा तुम्हाला समजेल नाही समजेल पण मी उद्या नाही असं तिसरं चौथं पाचवं सहावं याचे कमीत कमी तिसरं आणि चौथं तर उद्या आपण शंभर टक्के घेऊया कारण हे तुम्हाला जमेल नाही तुम्ही सांगत नाही तरी पण प्रयत्न करा घरी समज ते बघा नाही समजेल तर आपण पुन्हा कठीण करू ठीक आहे आपण या ठिकाणी थांबू पुन्हा एकदा सगळ्यांनी घरी अभ्यास करा घरी नीट वाहिनी मेंटेन करा आपल्या ज्या ह्या ट्युशनच्या टू नोटबुक्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये आठ महिने सगळं व्यवस्थित लिहा कालचे व्हिडिओ मी पाठवलेले आहेत काल तीन वेळेस मी नीट मार्च शिकवलेले आहेत त्याचे पूर्ण फोटो काढून तुम्हाला पाठवलेले आहेत त्याचे मग फोटो तुम्हाला सेंड करणार आहे ते सगळे फोटो वेगळे तुम्ही व्यवस्थित नीट बघा वही नीट मेंटेन करा की एवढा आज करायचा प्रयत्न करा उद्या आपण भेटणार मॅथचे म्हणजे माझे रोज व्हिडिओ मी तुम्हाला सेंड करणार आहे आणि सायन्स आणि संस्कृतचं सर तुम्हाला ऑनलाईन शिकवणार आहे मला ऑनलाईन शिकायला प्रॉब्लेम आहे कारण कॅमेरामध्ये लॅपटॉपच्या कॅमेऱ्यामध्ये हे सगळं शूट होत नाही आहे अक्षर नीट दिसत नाही म्हणून हे असं शूट करून मी तुम्हाला पाठवतो ठीक आहे तो उद्या भेटू आपण आलेला हां घरी राहा व्यवस्थित राहा सेफ राहा ठीक आहे ओके थांबा आपण या ठिकाणी